ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் அயோனிக் ஈக்லிபிரியம் சாப்டரில் புக் எக்ஸசைஸ் கொஷின்ஸில் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நாம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ரைட் லெட் அஸ் ரீட் த கொஷின் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஎஸ்பி ஆஃப் ஏஜி டு சிஆர்ஓ ஃபோர் அதாவது சில்வர் குரோமேட் இஸ் 1.1 பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டென் பார் மைனஸ் டுவெல் வாட் இஸ் த சாலிபிலிட்டி ஆஃப் சில்வர் குரோமேட் இன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம் பொட்டாசியம் குரோமேட் கே டு சிஆர் ஓ ஃபோர் ஸோ கொஷின்ல இருந்து நம்ம என்ன வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஎஸ்பி ஆஃப் ஏஜி டு சிஆர் ஓ ஃபோர் இஸ் கிவன் கிவன் கேஎஸ்பி ஆஃப் AG2 CrO4 This is equal to 1.1 into 10 power minus 12 இன்னும் என்ன கொடுத்திருக்காங்க 0.1 M potassium dichromate So concentration of K2 CrO4 is equal to 0.1 M So இந்த ரண்டு வாலியும் இதுதான் கொடுத்திருக்கிறாங்க என்ன கேட்கிறாங்க What is the solubility of Silver chromate, solubility of Ag2 CrO4. அதாவது இது வந்து S அல்லது X நம்ம எடுத்துப்போம் சரியா ஸோ கொஷின் புரிஞ்சிடுச்சா கேஎஸ்பி வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க சில்வர் குரோமேட்டுக்கு இந்த சில்வர் குரோமேட்டோட சாலிபிலிட்டி கேட்குறாங்க ஆனால் எதில் அதோட சாலிபிலிட்டி கேட்குறாங்க ஆல்ரெடி நமக்கு பொட்டாசியம் குரோமேட் சொல்யூஷன் இருக்குது ஸோ அந்த சொல்யூஷனில் இந்த சால்ட் எவ்வளோ டிசால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத கேட்குறாங்க ரைட்டா ஸோ சாலிபிலிட்டி ஆஃப் ஏஜி டு சிஆர்ஓ ஃபோர் சரியா அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி பொட்டாசியம் குரோமேட் சொல்யூஷன் இருக்கு பாயிண்ட் ஒன் எம் சொல்யூஷன் சரியா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இப்படி போடுறேன் பட் இது வந்து ஸ்டெப்ஸ் கிடையாது இந்த கண்டெய்னர் மாதிரிலாம் நீங்கள் போடக்கூடாது பட் இதுக்குள்ளே போடுற ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் அப்படியே எக்ஸாமில் எழுதலாம் பட் இது வந்து உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் இந்த மாதிரிலாம் போடுறேன் சரியா ரைட் இப்போ வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஆல்ரெடி அங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம் பொட்டாசியம் குரோமேட் இருக்குது ஸோ இது எப்படி டிசோசியேட் ஆகிருக்கும் சொல்யூஷனில் இருக்குது எவ்வளோ சொல்யூஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் 0.1 பாயிண்ட் ஒன் எம் சொல்யூஷன் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டு அப்போ கே டு சிஆர் ஓ ஃபோர் இங்கே சொல்யூஷன் இதுக்குள்ளே எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுப்போமே அப்போ இது எப்படி டிசால்வ் ஆகிருக்கும் ரெண்டு கே இருக்கா ஸோ டூ கே ப்ளஸ் கரெக்டா ப்ளஸ் இங்கே சிஆர் ஓ ஃபோர் டூ ப்ளஸ் வர்றதுனால டூ மைனஸ் சரியா எப்படி டூ மைனஸ் வந்துச்சுன்னா யோசிக்கக்கூடாது எப்பவுமே கே வந்து மோனோ வேலண்ட் எப்பவுமே கேக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் கொடுப்போம் பட் இங்க ரெண்டு இருக்கிறதுனால ரெண்டு கே பிளஸ் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இது ரெண்டு மைனஸ் ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு சால்ட்ல இல்ல ஒரு எலக்ட்ரோலைட்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜஸும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸும் ஈக்குவல் ஸோ இங்க ரெண்டு பிளஸ் போட்டீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க டூ மைனஸ் போடணும் இப்ப வந்து இது கூட வந்து எது சேர்க்கிறோம் பொட்டாசியம் சில்வர் குரோமேட்டை சேர்க்குறோம் ஐம் சாரி சில்வர் குரோமேட்டை சேர்க்குறோம் அதனால தான் அவங்க சாலிபிலிட்டி ஆஃப் சில்வர் குரோமேட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ வி ஆர் ஆடிங் ஏஜி டு சிஆர் ஓ ஃபோர் டு திஸ் சொல்யூஷன் ஆல்ரெடி தேர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம் ஆஃப் கே டு சிஆர் ஃபோ சிஆர் ஓ ஃபோர் சொல்யூஷன் அது கூட இதை ஆட் பண்ண இதோட சாலிபிலிட்டி கேட்குறாங்க அப்போ இதுவும் இந்த கண்டெய்னரில் போகும் ஆனால் எவ்வளோ கரையுதுன்றது தான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ அதனால இந்த கண்டெய்னரில் ஏஜி டு சிஆர் ஓ ஃபோரை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து எப்படி டிசால்வ் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஏஜி ப்ளஸ் இல்லையா ஏன்னா ஏஜி மோனோ வேலண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஏஜிக்கு ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜ் தான் போடணும் இங்கே ஃபார்முலாவில் டூ வருது ஸோ டூ ஏஜி ப்ளஸ் ஸோ எப்போவுமே டூ ப்ளஸ் அப்போது நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ சிஆர்ஓ ஃபோர் டூ சரியா 
பட் இதுக்கு வந்து நமக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் தெரியாது ஏன்னா இட் இஸ் நாட் கிவன் தர் சரியா ரைட் இப்போ ரெண்டுத்தோட கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் எப்படின்னா இப்போ இதுக்கு சில்வர் குரோமேட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் கொஸ்டினில் எங்கேயுமே கொடுக்கல ஸோ இது வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் அப்போ இது வந்து இங்கே டூ அப்போ ஒரு இது எக்ஸ்னா இங்கே ஒன்று இல்லை இது ஒன்று இது ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்போ ஒரு எக்ஸ்னா இங்கே டூ இருக்கு டூ எக்ஸு அகெயின் நீங்கள் ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒரு எக்ஸு ஸோ இது தெரியாது நமக்கு சாலிபிலிட்டி அதனால் நம்ம எக்ஸு டூ எக்ஸ் எக்ஸுன்னு வச்சுருக்கோம் ஆனால் பொட்டாசியம் குரோமேட்டுக்கு எவ்வளோ அதோடய கான்சன்ட்ரேஷன் தெரியும் அவ்வளோ சால்ட்டாக அதில் கரைச்சி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் ஒன் எம் கே டு சிஆர் ஓ ஃபோர் அப்போ இது திஸ் இஸ் நோன் பாயிண்ட் ஒன் சரியா அப்போ இங்கே ஒன் இருக்குது ஒன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இங்கே டூ இருக்குது அப்போ பாயிண்ட் ஒன்னா டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் ஒன் மோல்ஸ் இருக்கும் இங்கே இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சுன்னா நமக்கு ஃபர்தராக ஈஸி சரியா பாருங்கள் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்களே சாலபிலிட்டி ஆஃப் சில்வர் குரோமேட் கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பொட்டாசியம் குரோமேட் சொல்யூஷனில் அவங்க சில்வர் குரோமேட்டை ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ அது எந்த அளவுக்கு கரையுது அதுதான் சாலபிலிட்டி ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற பொட்டாசியம் குரோமேட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஈக்வேஷன் எழுதுகிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம் பொட்டாசியம் குரோமேட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னா இங்கே டூ அயான்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு ஸோ இது டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இங்கே பொட்டாசியம் சில்வர் குரோமேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கொடுக்கல நமக்கு தெரியாது பட் ஒரு அயான் டூ ஏஜி ஒரு ஏஜி டூ சிஆர் ஓ ஃபோர் டூ ஏஜி ப்ளஸையும் ஒரு சிஆர் ஓ ஃபோர் டூ மைனஸையும் ஏற்படுத்துதுன்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ இஃப் இட் இஸ் எக்ஸ் திஸ் இஸ் டூ எக்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் எக்ஸ் புரியுதா இப்போ கம்மிங் டு என்ன கொஸ்டினுக்கு வருவோம் வாட் இஸ் த சாலிபிலிட்டி ஆஃப் ஏஜி டு சிஆர் ஓ ஃபோர் அப்போ சாலிபிலிட்டியை கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு ஒரு நமக்கு எப்போவுமே சாலிபிலிட்டிக்கான ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குது என்னது அது கேஎஸ்பி சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் இந்த ஈக்வேஷன் யார் ஆட் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு தான் பார்க்கணும் இதை பார்க்கணும்னு போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது நம்ம சில்வர் குரோமேட்டை தான் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ சில்வர் குரோமேட்டோட சாலிபிலிட்டி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ சில்வர் குரோமேட்டோட சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட்டுக்கான ஈக்வேஷனை நம்ம எழுதணும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது ரெண்டு அயான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஏஜி ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ஏன்னா முன்னாடி இருக்கிற கோஃபிஷியன்ட்டு நம்ம பவராக எழுதணும் இன்டு CRO4 2 ஓ minus சாரி ஐம் சாரி சிஆர்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் பவர் இங்கே முன்னாடி ஒன் இருக்கு ஸோ ஒன் ஐ ஆம் வெரி சாரி ஏஜி ப்ளஸ் ஸ்கொயர் சிஆர்ஓ ஃபோர் முன்னாடி இருக்க நம்பர் தான் பவரில் எழுதணும் ரைட்டா ஸோ இதுதான் வந்து கேஎஸ்பி ஆஃப் சில்வர் குரோமேட் இப்போ இந்த சில்வர் குரோமேட் எங்கே இருக்கு இந்த கண்டெய்னரில் இருக்கு இந்த கண்டெய்னரில் ஆல்ரெடி யார் இருக்கா பொட்டாசியம் குரோமேட் இருக்கு ஸோ நமக்கு அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது டோட்டல் கான்சன்ட்ரேஷன் தான் நம்ம இங்கே பார்க்கணும் சரியா அப்போ ஏஜி ப்ளஸ்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன பாருங்கள் ஏஜி ப்ளஸ் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் டூ எக்ஸ் கரெக்டாக ஸோ இதுக்கு பதிலாக நான் டூ எக்ஸ் போடுறேன் இங்கே பவரில் ஸ்கொயர் இருக்கு ஸ்கொயர் போடுறேன் அடுத்தது சிஆர் ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இதோ இங்கே இருக்குது பட் இங்கேயும் இருக்குது அதுதான் முக்கியம் இங்கேயும் இருக்கு சிஆர் ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இங்கேயும் இருக்கு ஸோ ரெண்டு பேரையும் இங்கே வந்து எக்ஸு இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ டோட்டல் கான்சன்ட்ரேஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நம்ம தனியாக இதுக்கு போட முடியாது இல்லை இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோன்னே நமக்கு தெரியாது சில்வர் குரோமேட்டுக்கு ஸோ வி கே நாட் ஃபைண்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஆர் ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அதனால நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் பட் இந்த சிஸ்டமில் அல்டுகெதர் இவ்வளோ குரோமேட் அயான்ஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் ஒன்று வந்து எக்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இதோட கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு போட்டுடுறோம் சரியா இந்த கேஎஸ்பி வேல்யூக்கு பதிலாக கேஎஸ்பி வேல்யூ இஸ் கிவன் இந்த கொஷின் ஸோ அதுக்கு பதிலாக அதை எடுத்துகிட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு டென் பார் மைனஸ் டுவெல்னு போட்டுடுறோம் புரியுதா இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு ஸோ இது தான் இதிலேருந்து போடுறோம் இந்த இது ஏன் வந்துச்சு டோட்டல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் குரோமேட் அயான்ஸ் ஸோ
போட்டுடணும் அவங்க கொடுத்துருக்க கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சு அவங்க எதை ஆட் பண்ணுறாங்களோ அதில் என்னென்ன ஐஸ் இருக்குன்னு பார்த்து அல்டுகெதர் அதோடய கான்சன்ட்ரேஷனை தான் நம்ம வந்து இந்த கேஎஸ்பியோட எக்ஸ்ப்ரெஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் புரியுதா ரைட் இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வந்து யாரோட கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் குரோமேட் அயான்ஸ் டியூ டு பொட்டாசியம் குரோமேட் சரியா பொட்டாசியம் குரோமேட்டில் இருக்க அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ நம்ம சில்வர் குரோமேட்டை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஆக்சுவலாக சில்வர் குரோமேட் இஸ் அ ஸ்பேரிங்லி சாலபிள் சால்ட் சில்வர் குரோமேட் அப்போ அது ஒழுங்காகவே கரைஞ்சிருக்காது ரொம்ப கம்மியாக தான் கரைஞ்சிருக்கும் சரியா அப்போது எக்ஸு பார்த்திங்கன்னா சில்வர் குரோமேட் கரையறதுனால உண்டாகிற குரோமேட் வந்து எக்ஸு சரியா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஆர்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் டியூ டு சில்வர் குரோமேட்டு யார் எவ்வளவு எக்ஸு இந்த குரோமேட் அயான்ஸ் டியூ டு பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இதுக்கு தான் டோட்டலாக இது பண்ணியிருக்கோம் பட் இது ரெண்டுத்தோட கான்சன்ட்ரேஷனையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப சில்வர் குரோமேட்டுங்கிறது ஒரு ஸ்பேரிங்லி சாலபிள் சால்ட் அதனால் அந்த சால்ட் கரைஞ்சி கிடைக்கிற குரோமேட் அயான்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் வில் பி வெரி 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 லெஸ் சரியாக கம்பேர் டு இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்போ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த எக்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் எப்போவுமே நம்ம ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறத என்ன பண்ணுவோம் இக்னோர் பண்ணுவோம் நெக்லெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ திஸ் கேன் பி நெக்லெக்டட் இந்த அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வந்து வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு பதிலாக நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு பதிலாக வெறும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னை போடுறோம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டென் பா மைனஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இந்த ஸ்கொயர் இருக்குல்ல டூக்கும் காமன் எக்ஸுக்கும் காமன் ஸோ டூ ஸ்கொயர் எவ்வளவு ஃபோர் எக்ஸோட ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இதுதான் எவ்வளோ இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஆகிட்டுருக்கும் எக்ஸ் வந்து சின்ஸ் எக்ஸ் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் அண்ட் இட் இட் கேன் பி நெக்லெக்டட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னை கீழே கொண்டு வரும் சரியா ஏன்னா எக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்காக இதை மாற்றி எழுதிப்போமா அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் இப்படி கூட டைரெக்டாக போடலாம் இஃப் யூ ஆர் டேலண்டட் இனஃப் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்றப்ப நம்ம மாற்றி போடுறது தப்பு வராமல் இருக்கும் சரியா ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பார் மைனஸ் டுவெல்னு போடுறோம் லெஃப்டில் இருக்கிறது ரைட்டில் தூக்கி ரைட்டில் இருக்கிறது லெஃப்டில் தூக்கி ஸோ இங்கே எக்ஸுங்கிறது தான் சாலபிலிட்டி நீங்கள் இந்த எக்ஸ்க்கு பதிலாக எஸ்ன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஆர் யூ மே கீப் இட் ஆஸ் எனி லெட்டர் ஒரு பிரச்சனை இல்லை சரியா இங்கே எக்ஸுன்றது அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட சாலபிலிட்டியை குறிக்கும் ஸோ நம்ம ஃபோரையும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை மட்டும் வச்சுப்போம் ஃபோரையும் பாயிண்ட் ஒன்னையும் அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பார் மைனஸ் டுவெல் பை இந்த ஃபோரையும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்னு வரும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் என்ன பண்ணலாம் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன்னு போட்டுக்கலாம் சரியா ஸோ பை ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் சரியா இந்த மாதிரி போடுறோம் அடுத்தது இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பை ஃபோர் போட போகிறோம் இந்த டென் பவர் மைனஸ் ஒன்னை வந்து நம்ம மேலே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்போ டென் பவர் மைனஸ் லெவன் ஆகிடும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னை இதையுமே என்ன பண்ணலான்னா இந்த பாயிண்ட்டை இந்த சைட் கொண்டு போயிடலாம் அப்போ டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் அகெயின் வந்துடும் அப்போ லெவன் பை ஃபோர் இன்ட்டு இங்கே இருக்கில் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் என்ன பண்ணலாம் இந்த பாயிண்ட் பின்னாடி போச்சுன்னா லெவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் சரியா ஸோ அந்த இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன்னை நான் இங்கே போடுறேன் ஆக்சுவலாக இங்கே போடணும் இதை போட்டுட்டேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் பை ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் கரெக்டாக லெவனை ஒன்றே ஆட் பண்ண இப்போ லெவனும் லெவனையும் இந்த ஃபோரையும் டிவைட் பண்ணுறோம் ச லெவன் டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் இல்லையா மிச்ச த்ரீ போகாது பாயிண்ட்டு தேர்ட்டி செவன் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி எயிட்டு மிச்ச டூ அப்புறம் திரும்பவும் போகாது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஜார்
டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிடைக்கும் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பார் மைனஸ் டுவெல் கரெக்டா ரைட் இப்போ இங்கே ஆக்சுவலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இருக்குது இப்போ எக்ஸ் தான் நமக்கு வேணும் அப்போ ரூட் எடுக்கணும் ரூட் எடுத்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு வரும் இந்த டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்க்கு தனியாக ரூட் எடுக்கலாம் டென் பார் மைனஸ் டுவெல்லுக்கு தனியாக ரூட் எடுக்கலாம் எப்போவுமே பவர் ஒரு பவரில் இருக்க நம்பரை ரூட் எடுக்கணும்னா அந்த பவர் அப்படியே ஹாஃபால் டிவைட் பண்ணிடலாம் ஸ்கொயர் ரூட்டாக இருந்தால் ஸோ திஸ் வில் பிகம் டென் பவர் டுவெல் பை டூ சிக்ஸு இந்த டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்க்கு தனியாக நீங்கள் ரூட் எடுத்திங்கன்னா யூ வில் கெட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு ஆன்சர் திஸ் கிவ்ஸ் த சாலபிலிட்டி ஆஃப் என்ன கேட்டிருக்காங்க நமக்கு solubility of silver chromate so therefore solubility of silver chromate is equal to crvo silver chromate in other romo mukyo 0.1 m k2 crvo4 is equal to 1.65 into 10 power minus 6 எம் ஸோ இதுதான் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் ஓகே கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்